ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷயஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரூவ் த ஃபாலோயிங் ஐடென்டிட்டிஸ் வேர் த ஆங்கிள் இன்வால்வ்டு ஆர் அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார் விச் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் டிஃபைன்ட் சரி கொடுத்துருக்க இந்த வேல்யூவில் நமக்கு ஆங்கிள்ஸை பற்றி எதுவும் வந்து ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் தான் வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை பட் ஆங்கிள் எல்லாமே என்னது டீட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு குழப்பிக்காதீங்க அக்யூட் ஆங்கிள்லாம் இங்கே எதுவுமே நமக்கு ஆங்கிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போகிறதில்ல ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஐடென்டிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு எடுக்கும்போது சரியா ஸோ ஐடென்டிட்டின்னு எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல கேட்டிருக்கிற விஷயம் எது எல்ஹெச்எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா சரி இதை வச்சு செக் பண்ணும்போது ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை வச்சு பேசும்போது அதை சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்கலாம் இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது அது சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்கலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்குது இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணிட்டு வரும்போது ஏதோ ஒரு சம் ஆன்சர் வரும் சரியா அதே ஆன்சர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரும்போது அதே ஆன்சர் வருதா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு மெத்தடில் நம்ம இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு செக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஈக்குவலான் செக் பண்ணலாம் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை வச்சு சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்கலாம் இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடை வச்சு செக் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஆன்சர் கிடைக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் இங்கே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எது இந்த ப்ரூவ் தட்டுடைய சம்ஸ் ஸோ இதில் ஒரு டென் சம் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்த் ச ஃபிஃப்த் சம் சமில் ஒரு டென் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எந்த இடத்துல என்னெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ்லாம் நடுவில் கொடுப்பேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சரியா இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னா பாலினாமியல் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதோடைய வேல்யூஸ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஃபோர்த் சம்மில் என்ன வந்தது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின் பிரிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டிஸ்லாம் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் க்யூப் ஃபார்ம்லா ஸோ இதெல்லாம் என்ன எதில் வரும் ஐடென்டிட்டிஸில் வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம சமுக்குள்ளே போகும்போது எப்படி அதெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் கேட்டிருக்கிறது என்ன நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கொசிகன் டீட்டா மைனஸ் காட் டீட்டா அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை வச்சுக்கிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ டேக்கிங் எல்ஹெச்எஸ் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் நான் எடுத்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கோசிகன் டீட்டா மைனஸ் காட் டீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதில் எந்த மாதிரி சம் கொடுத்தாலும் முதல்ல சைன் காசுக்கு மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா அந்த மாதிரி மாற்றிட்டா சம்ஸ் ஈஸியாக போட்டுடலாம் லாஸ்ட்டாக வர ஆன்சர் எப்படி வேணாலும் நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் சைன் காசை சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இதில் சைன் காசுக்கு மாற்றுறேன் கோசி கண்ட் என்னவாக மாற்றலாம் நம்ம ஒன் பை சைனாக மாற்றலாம் ஒன் பை சைன் டீட்டா மைனஸ் காட் என்ன பண்ணலாம் காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை சைன் டீட்டான்னு மாற்றிக்கலாம் தி ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன பண்ணலாம் இப்போ ப்ராக்கெட் நம்ம ஓப்பனே பண்ணல ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் பாட் மாஸ் ரூல் படி ப்ராக்கெட் உள்ளே இருக்கிற விஷயத்த செக் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டுமே என்னது சைன் சைனில் இருக்குது ஸோ பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அதே எழுதிப்போம் இல்லையா சைன் டீட்டா மேலே ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் சரி இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்
இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது நெக்ஸ்ட் அந்த ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம் சரியா இப்போ மேலே இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சி இது மை ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டீட்டா ஆல்ரெடி இங்கே மேலே இருக்கிறது வந்துருச்சு ஏன்னா டூ டைம்ஸ் இருக்குது கீழே இருக்கிறத எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஐடென்டிட்டிஸ் தேவைப்படுது ஐடென்டிட்டிஸில் என்ன நமக்கு தெரியும் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு பார்த்துருப்போம் அப்போ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை என்னவா எழுதலாம் அப்படின்னா காஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா என்ன எழுதலாம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன எழுதலான்னு பார்த்தோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயராக மாற்றிக்கலாம் சரியா ஸோ சம் எழுதும்போது ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் கீழே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்டில் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா எது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஐடென்டிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் மாற்ற முடியுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா இன்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்கொயர் தானே டூ ஸ்கொயர் என்ன எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி கீழே இதை எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நமக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படுதோ இங்கே எழுதிட்டே வரேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வந்தால் என்ன பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஒன்று தான் வரப்போது அதனால் ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட சொல்லலாம் அதனால் எப்படி எழுதுனேன் ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா இன்டு இதை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துலேயும் மல் எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது நடுவில் ப்ளஸ்லாம் வந்தால் அடிச்சிடாதீங்க இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியிலலாம் இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெயிட்டாக காஸ் பண்ணிடுறோம் சரியா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்டே என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ நமக்கு என்ன எடுத்தோம் எல்ஹெச்எஸ் இதை வச்சு எடுத்தோம் ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்கிறது ஆர்ஹெச்எஸ் கிடச்சிருச்சு என்ன பண்ணலாம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் சரியா ஸோ என்ன பண்ணணுங்கிறத நம்ம பொறுமையாக நம்ம தான் வாட்ச் பண்ணி ஒன்று ஒன்றுத்தையும் மாற்றி அந்த ஈக்குவல்ட்டில் இருக்க எல்ஹெச்எஸ் கேற்ற மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸ் மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த ஐடென்டிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பசில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய தாட்டை இதில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் எதாக மாற்றினாலும் எது வேணாலும் மாற்றி கொண்டு வந்து போயிட்டே இருக்கும் சம்ஸ் ஆன்சரே வராத அளவு கூட சம்ஸ் அப்படியே நாலஞ்சு பேஜ் கூட போகும் அதனால் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கீனாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் செஸ் விளையாடுற மாதிரி பார்த்து பண்ணணும் இதை சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்கு காஸ் ஏ ஹோல் திங் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ டிவைடட் பை காஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ சி கண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே டூ சி கண்ட் ஏ தான் இருக்குது சின்னதாக ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது இதை என்னவா மாற்றலாம் என்னவா மாற்றலாம் இங்கே இருக்கிற பெரிய வேல்யூ கிடைக்கும்னு யோசிக்கிறத விட அதாவது ஆர்ஹெச்எஸ் வச்சு எல்ஹெச்எஸ்க்கு யோசிக்கிறத விட எல்ஹெச்எஸ் வச்சு ஆர்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரது இதில் ஈஸி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் டேக்கிங் எல்ஹெச்எஸ் சரியா எல்ஹெச்எஸ் எடுக்கும்போது என்ன எடுத்துக்கிறேன் காஸ் ஏ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ டிவைடட் பை காஸ் ஏ இதில் எங்கே இருந்து அந்த ஒன் ப்ளஸில் போடுறோம் எங்கே வந்து அந்த டிவிஷன்ஸ்லாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் மெயின் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ பை காஸ் ஏனா வேறு இந்த ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ஹோல் திங் டிவைடட் பை காஸ் ஏனா வேறு ரெண்டுமே இது வேறு இதுவும் வேறு சரியா அதனால் இந்த மாதிரி வரப்போ குழப்பிக்காதீங்க இது வேறு இது வேறு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ஹோல் திங் டிவைடட் பை காஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு தெரியலனா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதாவது எல்சிஎம் வராத வேல்யூஸ் இப்போ ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன வந்திருக்கும் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் திங் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி 
sin a இது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த காஸ் ஸ்கொயர் எப்படி வச்சுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எடுக்கலாம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி சைன் ஏ சரியா ஒன் இன்ட்டு சைன் ஏ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது சைன் ஸ்கொயர் ஏ இது எல்லாத்துக்கும் டிவிஷனில் என்ன எழுதுகிறோம் காஸ் ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ சரியா இது வரைக்கும் முடிஞ்சுதா சரி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் மேலே இருக்கிறத காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ அதாவது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இல்லை காஸ் த ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டிகிரி இந்த மாதிரி டீட்டான்றது சேமாக வரும்போதுக்கான வேல்யூ தான் என்ன பார்த்துருந்தோம் நம்ம இங்கே இருக்கிற ஐடென்டிட்டினு பார்த்துருந்தோம் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இங்கே காஸ் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் அதாவது காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் என்னது ஒன் ஸோ இங்கே எழுதும்போது எடுத்து எழுதிக்கோங்க காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் டூ சைன் ஏ அப்படிங்கிறது எழுதிடலாம் இந்த லாஸ்ட்ல இருந்த ஒன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா நெக்ஸ்ட் காஸ் ஸ்கொயரே ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயரே அது ஒரு ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஒன்று இருக்கு அது ப்ளஸ் டூ சைன் ஏ ஹோல் திங் டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் ஓகே இங்கே ஏ ஸோ ஏன்னு கொடுத்தா ஏல எடுத்துக்கோங்க டீட்டான் கொடுத்தா டீட்டால் எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டூ இங்கே ஒரு டூ டூ ப்ளஸ் டூ சைன் ஏ டிவைடட் பை காஸ் ஏ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது சரி இதில் என்ன காமனாக எடுக்கலாம் டூவை காமனாக எடுத்துடலாமா ரெண்டுத்துலையும் டூ ப்ளஸ் டூ சைன் ஏ அதில் டூவை காமனாக எடுத்தோம்னா என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ஹோல் திங் டிவைடட் பை காஸ் ஏ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் டூ பை காஸ் ஏ இருக்கும் சரியா ஸோ டூ பை காஸ் ஏ எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு ஒன் பை காஸ் ஏன்னு எழுதலாம் சரியா அதாவது டூ பை த்ரீ எப்படி எழுதலாம் சரி டூ எக்ஸ் பை த்ரீ எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இன்டு டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் இல்லையா இதெல்லாம் பாலிராமையில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி எழுதும்போது டூ இன்ட்டு காஸ் ஒன் பை காசே எழுதிக்கும் ஒன் பை காசே என்னென்ன எழுதலாம் நம்ம சீக்கன் டேனு எழுதலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் பை காசே சீக்கன் டே ஸோ வந்துருச்சா டூ சீக்கன் டே இஸ் த ஆன்சர் ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தோம்னா இந்த சம் வந்து கிளீனாக நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ எதை எதுக்காக மாற்ற போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கூடவே ஐடென்டிட்டிஸ் அதாவது பாலினாமியல் ஐடென்டிட்டிஸ் எப்படி நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே பாலினாமியல் மாதிரி தான் இங்கே ஆக்ட் ஆக போகுது காஸ்ட் சைன் எல்லாமே எக்ஸு ஒய்ன்ற மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ அது எதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர்ஸ் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம்மில் மீட் பண்ணலாம் 